ആകാശവാണി കണ്ണൂർ നാടകം ദ ലോസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ രചന സംവിധാനം വിനോദ് ബാബു എച്ച് പശ്ചാത്തല സംഗീതം സുദർശൻ നിർവഹണ സഹായം വിനീത സുമം എ ടി നിത്യ ശബ്ദം നൽകിയവർ ഉദിനൂർ ബാലഗോപാലൻ വിനീത സുമം മഞ്ജിമ മോഹൻ ഒ കെ റൈസ് എസ് ആർ മായ കെ വി നിഷ സജി സബാസ്റ്റിൻ ഹലോ ശ്വേത ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് അശ്വതി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ ഐം ഫൈൻ എന്താ രാവിലെ തന്നെ ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആയി പോയില്ലേ വന്ന് വന്ന് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് നിന്നെക്കാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാനാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ഫോൺ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് നീ വന്നില്ല ഇതാ ഇന്നും നിന്റെ ചെക്കപ്പ് മിസ് ചെയ്തു എന്താ ഇത് ശ്വേത നീ ഒട്ടും തന്നെ നിന്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഓ മറന്നുപോയി അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല അടുത്ത ആഴ്ച എന്തായാലും വരാം ഓക്കെ ആ പിന്നെ മരുന്നൊക്കെ കൃത്യമായി കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആയി റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം നീ മറക്കരുത് ഇല്ല അശ്വതി നീ തന്ന മരുന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പോരാ പിന്നെ പുതിയ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടായോ ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ശാന്തമായ സ്ഥലം ഈ ഒരു ചേഞ്ച് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ആ പിന്നെ മഞ്ചുള ചേച്ചി കൂടെയുള്ളത് വലിയൊരു ആശ്വാസം കേട്ടോ ആ ഗുഡ് പിന്നെ വേറെന്താ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പാർക്ക് വരെ ഒന്ന് നടന്നാലോ എന്നൊരു ആലോചന ഓക്കെ ഫൈൻ ബട്ട് അധികം സ്ട്രെയിൻ എടുക്കണ്ട പിന്നെ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ പോകുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ എന്റെ കൂടെ ലക്കി ഇല്ലേ ലക്കി സേ ഹായ് ടു അശ്വതി ഓക്കെ അശ്വതി ബൈ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാട്ടോ ബൈ ശ്വേത ടേക്ക് ഓക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇത് നിങ്ങൾ നായാണോ യെസ് ഐ എം സോറി ആരാ നിങ്ങള് ലക്കി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ ഈ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോ ലക്കി എന്റെ മേലെ വന്ന് കയറി അത്രേ ഉള്ളൂ അവനെ കളിച്ചത് അല്ലേ ലക്കി ഓ ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ടോ എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാം നിങ്ങൾ റൈറ്റർ ശ്വേതയല്ലേ അതെ പക്ഷെ എന്റെ ലക്കി എന്നെ പരിചയമില്ലാത്തവരോട് ഇങ്ങനെ ഇടപഴകി കണ്ടിട്ടില്ല ഐ എം സോറി എനിക്കിപ്പോ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ല കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡന്റില് എന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടമായി ഒക്കെയും എനിക്കറിയാം മാഡം ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിരുന്നു ഐ എം റിയലി സോറി ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഈ ആക്സിഡന്റ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് എന്നോട് പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സോറി ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനും പറയാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ഷോക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ റിക്കവറായിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഹേയ് നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഐ എം അരവിന്ദ് ഒരു ഐ ടി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഓഫീസും വീടും ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചില നോവലുകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ അതെയോ താങ്ക്സ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നോട്ടെ ലക്കി ഞാനും വന്നോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഏ ഓക്കെ വരൂ അല്ല അരവിന്ദ് എന്റെ നോവലുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഓ നോവലുകളെ കുറിച്ചോ ഞാനോ അരവിന്ദ് പറയൂ എന്റെ ബുക്സ് വായിക്കുന്നവര് മിക്കവരും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ലെറ്ററിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഈ ഒരവസ്ഥയില് ആർക്കും നേരിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അരവിന്ദിനോട് ചോദിച്ചത് പറയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശ്വേത മറുപടി തരണം ചോദ്യോ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ 
ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ വിജയം എന്നത് എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എഴുത്തുകാരന് ജയവും പരാജയവും ഇല്ല ഇതൊരു യാത്ര അത്രേ ഉള്ളൂ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കും കഴിവിനൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ് അരവിന്ദ് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയാമോ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര എനിക്കില്ല അത് മാത്രമല്ല ആ അപകടത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ എഴുതാനും പറ്റുന്നില്ല അതിനുള്ള മൂടും എനിക്കിപ്പോഴില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്സ് വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ ഇല്ലെന്നേ പറ എന്താ അത് അതായത് നിങ്ങളുടെ രചനകളിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അസ്വാഭാവികമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്നൊരഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അരവിന്ദ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ് സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ചില എഴുത്തുകാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതായി കാണിക്കുന്നു ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ അസാമാന്യമായ കഴിവുള്ളവരായും കാണിക്കുന്നു എന്താ അരവിന്ദ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചില എഴുത്തുകാർ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടാൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കാൾ അധികം പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് ഒരു മായാലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് അല്ല അതങ്ങനെയല്ല കഥകൾ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ആവണമെന്നില്ല കഥാ തന്തുവിനനുസരിച്ചാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അവര് ചില നേരങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റു ചിലപ്പോ അസ്വാഭാവികമായും പ്രതികരിക്കും എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഓരോ കഥയും ജനങ്ങളെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കണമെന്ന് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കണം എന്നതിലുപരി ജനമനസ്സിൽ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ചില എഴുത്തുകാരുടെയെങ്കിലും വിചാരം എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്തുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അരവിന്ദ് എന്നോട് ഈ വക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെനിക്കറിയില്ല മറ്റെഴുത്തുകാരുടെ കാര്യം വിട് എന്റെ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം പ്ലീസ് ഇതൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് കരുതണ്ട മനസ്സിൽ തോന്നി ചോദിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അറിവോ പക്വതയോ എനിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ അസ്വാഭാവികമായി പെരുമാറുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അത്രയേ ഉള്ളൂ പുസ്തകം റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം സത്യം നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ വരട്ടെ പിന്നെ കാണാം തീർച്ചയായും പക്ഷേ പോകാനെന്താ ഇത്ര തെടുക്കും എന്താന്നറിയില്ല ഒരുമാതിരി ഒരു വല്ലാത്ത തലവേദന എന്തുറ്റി എന്താ ആർ യു ഓൾ റൈറ്റ് ആ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ മൈഗ്രൈൻ വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവും ഐ വിൽ ബി ഫൈൻ ഡോൺ വറി ആർ യു ഷുവർ ഞാൻ ഷുവർ ദേ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം ഏയ് നോ താങ്ക്സ് നമ്മളിപ്പോ എവിടെ വരെ എത്തി ഇതാ നമ്മളിപ്പോ പാർക്കിൽ നിന്ന് കുറേ ദൂരം വന്നു സെക്കൻഡ് ക്രോസ് സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തി ഓ ഓക്കേ ഫൈൻ എൻ്റെ വീട് എത്താറായി ഞാൻ പൊക്കോളാം ഓക്കെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം ഷേദ ടേക്ക് കെയർ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകട്ടോ ഓക്കെ ബൈ ബൈ ലക്കി ഹലോ ശ്വേത ആ അശ്വതി പറ ഹോസ് യുവർ ഡേ ഇറ്റ് വാസ് ഫൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പാർക്കിൽ പോകുന്ന കാര്യം അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു ആണോ ആരാത് പേര് അരവിന്ദ് ഐ ടി കൺസൾട്ടന്റ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞ ഞാനവൻ ആദ്യമായിട്ടാ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്താടോ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ലക്കി അവന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാളോട് എന്ന പോലെയാ ലക്കി അവനോട് പെരുമാറിയത് ശരിക്കും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി നനക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ലക്കിയുടെ സ്വഭാവം സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തുള്ള അവന്റെ പെരുമാറ്റം എന്താന്ന് അറിയാലോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സർപ്രൈസ്ഡ് ശ്വേത നിനക്ക് അവനെ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു പരിചയമില്ല ഇല്ലെന്നേ എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ല പിന്നെന്തിനാ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇത്രയ്ക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് വളരെ ആദർശികമായി നടന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ച പോരെ അതല്ല അശ്വതി അവൻ ഒരു ബുക്ക് ക്രിറ്റിക്കിനെ പോലെയാ സംസാരിച്ചത് ഏ ബുക്ക് ക്രിറ്റിക്കും ആ അതെ അവൻ ആദ്യം എന്റെ ആരാധകനെ പോലെ സംസാരിച്ചു പിന്നെ എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചിട്ട് ജനറലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ അവന്റെ സംസാരത്തിൽ വിമർശനം വന്നു തുടങ്ങി അത്ര സെൻസിറ്റീവായി അവൻ എന്താ ചോദിച്ചത് ഓ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി അതൊന്നും പറയാനും വിശദീകരിക്കാനൊന്നും വയ
ഹം ഓക്കെ നീ അത് വിട് ഒന്നും കാര്യമാക്കണ്ട കഴിഞ്ഞതാലോചിച്ച് വെറുതെ നേരം കളയാതെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ശ്വേത പിന്നൊരു കാര്യം നിന്റെ ആ ഓഡിറ്ററി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ എന്ത് പറഞ്ഞു നിന്റെ റോയൽറ്റിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ് നീ തന്നെ അയാളെ നേരിട്ടൊന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കൂ എന്നാ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാലോ ആ ശരി ശരി ഞാന് വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ എന്നാ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ഡിയർ ടേക്ക് കെയർ ഗുഡ് നൈറ്റ് നിങ്ങളോ അതെ ഞാൻ തന്നെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് എന്റെ ഓഫീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുപിട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതിയതേ ഇല്ല എന്താ ഈ വഴിക്ക് അല്ല ഇതെന്താ കയ്യില് ഇത് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പാ അന്നത്തെ ആക്സിഡന്റിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡാമേജ് ആയി ഇതിലാ എന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെയും റോയൽറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് ഓ അതെയോ എന്റെ ഓഡിറ്റർക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം അപ്പോ ഇതിലെ ഡേറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ ബാക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിലോ റിപ്പയറിംഗ് ഷോപ്പിലോ ഒക്കെ കൊടുത്താ ശരിയാക്കി കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാന്ന് കരുതി ഇറങ്ങിയതാ അപ്പൊ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താണല്ലോ ശ്വേത എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തത് മനസ്സിലായില്ല ശ്വേതക്ക് ഇപ്പോ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ശരിയാക്കി കിട്ടണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഇത് ശരിയാക്കുന്നത് അത്ര ഭയങ്കര പണിയാണെന്നാണോ ശ്വേത വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അത് ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആദ്യം ഞാനൊരു ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാ ഐ ടി കൺസൾട്ടൻസി ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് ഓ അതെയോ ഇത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം പോരെ ഓക്കെ മതി മതി താങ്ക്സ് എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ ഓക്കെ പിന്നെ അരവിന്ദ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രമില്ലേ ഏത് ഭാഗത്താ അത് എന്ത് ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോണോ എന്റെ അമ്മയുടെ പിറന്നാളാ ഇന്ന് ഒന്ന് പോവാന്ന് കരുതി എങ്ങനെ പോകും കാറുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ഫോൺ ചെയ്ത ഡ്രൈവർ വരും ശ്വേത ആ അമ്പലത്തിലേക്ക് കാറ് പോകില്ല ഓഫ് റോഡാ നടന്ന് തന്നെ പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കാനുള്ള ദൂരേ ഉള്ളൂ ഓ അതെയോ ശ്വേതക്ക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാം ഏയ് വേണ്ട അരവിന്ദ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ടൈം അല്ലേ ഞാൻ തനിച്ചു വയ്ക്കോളാം ഏയ് ഓഫീസ് ടൈമിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് അധികം നിന്ന് ആലോചിക്കാതെ എന്റെ കൂടെ വാ അന്നത്തെ പോലെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ വരെ റോഡുള്ളൂട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടപ്പാതയാണ് കുറച്ച് കയറ്റമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണം ശ്വേത ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഞാൻ ശ്വേതയുടെ കൈ പിടിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇതില് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്വേത നമ്മൾ അമ്പലത്തിലെത്തി ശ്വേത അകത്ത് കയറി തൊഴുതിട്ട് വരൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ലക്കി അമ്പലത്തിൽ കയറ്റില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോളാം ശരി അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പോവാം പോകാം സൂക്ഷിച്ചു അതെ എന്താണ് ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അരവിന്ദ് ഇത് ചോദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഓ ഐ എം റിയലി സോറി എന്ത് ചെയ്യാനാ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു ചോദിക്കുന്നതാ എന്റെ ഒരു രീതി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്കത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തിനാ മാറ്റുന്നത് മനസ്സിൽ ഒന്നും വെക്കാതെ തുറന്നു ചോദിക്കുന്ന ഈ സ്വഭാവം എനിക്കിഷ്ടായി അല്ല അമ്മയുടെ പിറന്നാളായിട്ട് അമ്മ എന്തേ അമ്പലത്തിൽ വരായിരുന്നു അയ്യോ എന്തോ എന്താ പെട്ടെന്ന് 
വല്ലതായത് ശ്വേത എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഷോ എന്നെ കൊണ്ട് ശ്വേതക്ക് വീണ്ടും പ്രശ്നമായോ നശിച്ച മൈഗ്രൈൻ വീണ്ടും വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും എഴുതിക്കൂടാ ഓഹ് തുടങ്ങിയോ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള് ശ്വേതയുടെ എഴുത്ത് വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ എത്രമാത്രം ചലനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്വേത എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്വേത അതറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ എന്റെ എഴുത്തിന് കഴിയുന്ന ഞാൻ ഇതുവരെ കരുതിയിട്ടില്ല ആ നിലയിലുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരിയായിട്ട് ഞാൻ വളർന്നിട്ടുമില്ല ഓക്കെ അരവിന്ദ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം കൂടെ വന്നതിന് താങ്ക്സ് ശ്വേത ഒന്ന് നിൽക്കൂ എനിക്കറിയാം ആക്സിഡന്റ് ആയത് കൊണ്ടല്ല ശ്വേത എഴുത്ത് നിർത്തിയത് അത് ശ്വേതയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിലല്ലാതെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ അരവിന്ദിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നോട് പറയാട്ടോ ഓക്കെ എന്നാ കാണാം ഓക്കെ ബൈ ശ്വേത ബൈ എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നീ എന്തിനാ നമ്മള് കണ്ട അരവിന്ദിനോട് നല്ല പരിചയക്കാരനെ പോലെ ഇടപഴകുന്ന പറയാതെ നിന്നെ ഞാൻ വീടില്ല മോൾ ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി അല്ല ആരാ ഈ അരവിന്ദ് അത് അന്ന് ഞാൻ പാർക്കിൽ പോയില്ലേ അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടവന് മോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതെ ചേച്ചി അന്ന് എന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് അവൻ വിമർശിച്ച് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ആ രീതി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അത് എങ്ങനെ മോള് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അവൻ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ആ രീതി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ തന്നെയാ എന്റെ അമ്മ എന്നെ വിമർശിക്കാറുള്ളത് അപ്പോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ന്യായീകരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെടും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കളിയായിട്ട് തള്ളിക്കളയും അന്ന് പാർക്കില് അരവിന്ദിനോടും അതുപോലെ തന്നെയാ ഞാൻ പെരുമാറിയത് അതെയോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ എന്തിനാ അവനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചേച്ചി ഞാൻ നോക്കാം ആരാന്ന് ഹായ് ശ്വേത ഹായോ അരവിന്ദ് വരും അകത്തേക്ക് വരും ഇരിക്കൂ മഞ്ജുള ചേച്ചി ഇതാ അരവിന്ദ് ഓ ശ്വേത പറഞ്ഞിരുന്നു ശരി ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ശ്വേത എത്ര നാൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പരിസരം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്തായാലും കുറച്ചു നാൾ ഇവിടെ കാണും ഹാ ഗ്രേറ്റ് പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് അരവിന്ദ് ബന്ധുക്കൾ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള താമസം ജീവിതം എന്നെ അതിന് സഹായിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു ശ്വേത ആ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാനും യോജിക്കുന്നു ശ്വേത ആക്സിഡന്റിന് മുമ്പ് എഴുതി തുടങ്ങിയ എന്നാൽ പൂർണ്ണമാക്കാൻ പറ്റാത്ത കഥകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇടവേളയിൽ അത് മുഴുമിപ്പിച്ചൂടെ ശ്വേത വീണ്ടും മുഖം മാറിയല്ലോ ശ്വേത എന്താ പറ്റിയ ആർ യു ഓൾ റൈറ്റ് അരവിന്ദ് പ്ലീസ് എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് കമ്പിൽ ചെയ്യുന്നേ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഇഫ് യു നോ യുവർ ലിമിറ്റ്സ് ഓ സോറി റിയലി സോറി ശ്വേത ഞാൻ വന്ന കാര്യം പറയാതെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു ആ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഞാൻ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ വലിയ രീതിയിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല മാക്സിമം റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അരവിന്ദ് ഞാൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ശ്വേത തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്താണ് 
വൺസ് അഗൈൻ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ പോട്ടെ അരവിന്ദ് ഹായ് ശ്വേത എന്തുണ്ട് വിശേഷം എന്താ ഈ വഴിയൊക്കെ എന്താ എനിക്ക് ഈ വഴി വന്നൂടെ അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല വരൂ അകത്തേക്ക് വരൂ അരവിന്ദ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് എന്തു പറ്റി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എഗൈൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയോ ഏയ് അതൊന്നല്ല അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറി ദേഷ്യം വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അരവിന്ദ് തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്താ ശ്വേതയുടെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ വീണ്ടും എഴുതാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു ശ്വേതയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുള്ളൂ പിന്നെ അരവിന്ദ് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ വീണ്ടും എഴുതാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഹോ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് സന്തോഷം ശ്വേത ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ പോവുക ഇനിയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓഫീസിൽ വന്ന് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ എന്നാ കാണാം ഹേയ് ശ്വേത ഒന്ന് നിന്ന് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് സർപ്രൈസോ എന്താ അത് ഇതാ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഡിവൈസ് ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയാം കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതൊരു സാധാരണ ടാബ് ആണ് ഇത് ചെറുതായി കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് ഞാൻ ബ്രെയിൽ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ പാഡിൽ കൈവരിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അക്ഷരങ്ങളെ ശ്വേതയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ത് എഴുതണേലും ഈസിയാണ് സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലായി ഇനി എനിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് അരവിന്ദ് തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ ഛേ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ശ്വേതയ്ക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാ ശ്വേത ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയത് ശരി ശ്വേത ക്യാൻ ഐ ഹോൾഡ് യുവർ ഹാൻഡ് എന്താ എന്തിനാ ആ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഈ ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാനാ സോ If you don't mind... Mm, okay. Here. This scan pad is very light. Touch it. Here. 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 What do you feel, Shweta? Yes. I feel like I'm feeling very good. I'm feeling like this is a great device. Thanks. Hmm. That's what I'm saying. Hmm. That's what I'm saying. അരവിന്ദ് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇത്രയും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്രയും കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാ കാഴ്ചയില്ലാത്തവളോടുള്ള സഹതാപമാണോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട് കയറി ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്വേതയ്ക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ശ്വേതയോടുള്ള ഇഷ്ടമായിട്ട് എടുക്കാം പ്രണയമായും എടുക്കാം പ്രണയമോ എങ്ങനെ അരവിന്ദന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം അല്ല നിങ്ങളെ പറ്റി എനിക്കെന്തറിയാം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണ് ആയത് മനസ്സിലുള്ള സ്നേഹം തുറന്നു പറയാൻ എത്ര നാൾ വേണമെന്നാണ് ശ്വേത വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം അല്ല പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കോ നിങ്ങളുടെ കഥകളിലൊക്കെ കണ്ടാൽ പ്രേമം ഖർച്ചിപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ പ്രേമം ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനൊന്നും സംഭവിച്ചൂടെ നോക്ക അരവിന്ദ് അന്ന് നിന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്തതിന് സോറി പറയാനാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ശ്വേത ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളിൽ പ്രേമം തോന്നിയിട്ട് പുറത്തു വരും ഫ്രണ്ടായി അഭിനയിക്കുന്നത് ഹിപ്പോക്രസിയായി എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ശ്വേതയ്ക്കിപ്പോ കാഴ്ചയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാവും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളുണ്ടാവും സാധാരണ ആർക്കും തോന്നാവുന്ന അത്തരം തോന്നലുകളാണോ ശ്വേതയുടെ മനസ്സിനെ തടയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പല്ലേ അരവിന്ദ് തന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ എന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണോ അരവിന്ദ് മനസ്സിലാക്കിയത് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടായ ഞാൻ ഓക്കെ പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അരവിന്ദ് ശ്വേത ഇത് നോക്കിയേ എന്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്കിന്റെ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണിത് എന്റെ കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയത് ഞാൻ ഇതുവരെ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനോട് 
ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ബുക്ക് മീൻസ് എ ലോട്ട് ഫോർ മീ ഒരു സോറി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇത് തരാൻ കൂടിയാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇനി എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എങ്ങനെ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശരി ഞാൻ പോട്ടെ ഹേയ് ശ്വേത അപ്പോ നിനക്കു എന്നോട് മൈ ഗോഡ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൂട്ടി ഹേയ് ശ്വേത ഹായ് അശ്വതിയോ എന്താ ഷോപ്പിംഗ് ആ അതെ ആ അശ്വതി ഇതാ അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് ഇത് അശ്വതി എന്റെ ഡോക്ടറാ ഹലോ അരവിന്ദ് ശ്വേത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു എനിക്ക് ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം നന്നായി എനിക്ക് സന്തോഷായി അല്ല ശ്വേത മാരേജിനെ കുറിച്ച് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു നിനക്കറിയാലോ അങ്കിളിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നാളെ ഡിന്നറിന് വരുമ്പോ അരവിന്ദിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്കിള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോ മുതൽ അരവിന്ദ് ടെൻഷനില്ല അല്ലെ അരവിന്ദ് ഹേയ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതാ കണ്ടോ ഞാൻ കൂൾ കൂൾ ആയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അരവിന്ദ് ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ രണ്ടാൾക്കും എന്റെ ആശംസകൾ ആ നാളെ അങ്കിൾ വന്നു പോയതിന് ശേഷം എന്നെ കോൾ ചെയ്യൂ ശ്വേത ആ പിന്നെ ഇതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റിലേ നിന്റെ റിവ്യൂന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് വേണം ഇവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ കേട്ടോ ഷുവർ ഡോക്ടർ ഞാൻ കൂട്ടിവരാം എന്താ അരവിന്ദ് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഹേ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ലെന്നേ പിന്നെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നീ അടിപൊളിയായി ഡിന്നർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം നല്ല റൊമാന്റിക് മൂഡിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡിന്നർ ആയിരുന്നു ഇത് അതായിരുന്നു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ധൃതി വയ്ക്കാതെടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താ വിവാഹം നടക്കണം അതിന് അങ്കിളിന്റെ അനുവാദം വേണം അങ്കിൾ ഇത് സമ്മതിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അങ്കിൾ തടസ്സം നിക്കാറില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മറന്നു ശ്വേതയുടെ അങ്കിൾ എന്താ ജോലി അങ്കിൾ പോലീസ് ഓഫീസറാ ബെസ്റ്റ് അതെന്ത് സുഖായിരിക്കുന്നു അങ്കിൾ വരും അങ്കിൾ ഇരിക്കൂ അങ്കിൾ ഇത് അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് ഇതാ എന്റെ രാഘവൻ അങ്കിൾ ഹായ് സർ ഹു അരവിന്ദ് സ്മാർട്ട് ബോയ് ഞാൻ ഇതെന്ത് പറ്റി നിന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ കാണുന്ന പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ കാണുമ്പോ കുരക്കുന്നത് എന്തേ നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഏ അല്ല നീ എന്നെ മറന്നു പോയോ അങ്കിൾ അങ്കിളിന് അറിയോ അരവിന്ദിനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പാർക്കിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവനുമായിട്ട് ലക്ക് പെട്ടെന്ന് കമ്പനിയായി ഓ ഈസി അതൊരു അത്ഭുതാണല്ലോ അങ്കിൾ വരൂ നമുക്ക് ഡിന്നർ കഴിച്ചോണ്ട് സംസാരിക്കാം ഓ ഷുവർ ആ വരൂ അരവിന്ദ് മഞ്ചുളിയാണ് ഇവൾക്ക് തണലായുള്ളത് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും മഞ്ജുളിയോട് കടപ്പാടുണ്ട് എന്താ സാർ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഉം സത്യമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഫോണിൽ ശ്വേതയോട് വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സോ പറയൂ അരവിന്ദ് നിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ പറ്റി എല്ലാം പറയൂ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല സാർ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല ഓർഫനേജിലാണ് വളർന്നത് ഐ ടി ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു ഫേം നടത്തുന്നു ശ്വേത പൊതുവെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളോട് സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ അരവിന്ദ് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇഷനോ അങ്കിൾ ഞാൻ എന്റെ എഴുത്ത് വീണ്ടും തുടങ്ങണമെന്ന് അരവിന്ദിന് നിർബന്ധം 
ഇനി അത് നടക്കില്ല എന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വഴക്കായി ഏതായാലും അരവിന്ദ് പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്കൾ ആഹാ അതൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണല്ലോ അരവിന്ദ് സത്യത്തിൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നീ ചെയ്തത് ഞാൻ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അരവിന്ദ് ഇവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചത് ശ്വേതയുടെ അമ്മയാണ് അവളുടെ എഴുതാനുള്ള കഴിവ് കണ്ടെത്തിയതും പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തത് മകൾ പ്രശസ്തയായ എഴുത്തുകാരിയാവണം എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും ലക്ഷ്യവും എന്നാൽ ഇവൾക്കുണ്ടായ ആ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ഇവൾ ഇതുവരെ ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ഇവളുടെ കഴിവ് തന്നെ നഷ്ടമായോ എന്ന് ഞാൻ ഭയന്നിരുന്നു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ശ്വേതയുടെ ലൈഫിൽ നീ ഒരു നല്ല മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അറിയാതെയല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ മനസ്സിലായില്ല ശ്വേതയെ ഇവിടെ വെച്ച് കാണുന്നതിനും പരിചയപ്പെടുന്നതിനും മുമ്പ് ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കറിയാവളെ എത്രയോ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ലിറ്ററി ജീനിയസ് ആണ് അവൾ ഇവിടെ വെച്ച് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ എനിക്കെന്തോ വല്ലാത്തൊരടുപ്പം തോന്നി ശ്വേതയുടെ എഴുത്തിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന ഒരു മിഷൻ കൂടി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വെൽ സെഡ് മിസ്റ്റർ അരവിന്ദ് വെൽ സെഡ് ലുക്ക് ശ്വേത നീ ഭാഗ്യമുള്ളവളാണ് നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കഴിവുകളെ കുറിച്ചും നല്ല ധാരണയുണ്ട് ഇവരെ ഇത്രയും നന്നായി നിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ അതും ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുമെന്നത് തീർച്ച എനിക്ക് പരിപൂർണ സമ്മതം സോ മച്ച് അങ്കിൾ പിന്നെ കല്യാണം എപ്പോ നടത്താമെന്ന് വല്ലതും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്കിൾ അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അങ്കിളിന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും എന്നൊരു ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പ ആ ടെൻഷൻ ഇല്ല എപ്പ വേണമെന്ന് അങ്കിൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ റെഡി അല്ലെ അരവിന്ദ് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓക്കെ ദ എന്റെ റിട്ടയർമെന്റിന് ഇനി അധികം മാസങ്ങളില്ല അതിനു മുന്നേ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തണമെന്ന എന്റെയും ആഗ്രഹം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം രാഘവരങ്കിൾ വരൂ അങ്കിൾ അകത്തേക്ക് വരൂ അങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതേയില്ല ഈസ് എവറിങ് ഫൈൻ ശ്വേതയ്ക്ക് അസുഖം വല്ലതും ശ്വേത എന്നും സുഖമായിരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ നിന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാലോ ഓ ഷുവർ വരൂ ഇരിക്കൂ ടീ കോഫി എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ നോ താങ്ക്സ് ആ അരവിന്ദ് ഇരിക്കൂ പറയൂ അങ്കിൾ എന്താണ് പ്രശ്നം അങ്കിൾ എന്താണ് എന്തോ അർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളെന്ന് എല്ലാം വിശദമായി സംസാരിച്ചതല്ലേ അങ്കിൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെന്താ യെസ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ പറയൂ എന്താണൊരു പക്ഷേ ശ്വേതയെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാളായിട്ടറിയാം ഏകദേശം ഏഴു മാസമായിട്ടറിയാം ഈ ഏഴു മാസം കൊണ്ട് ശ്വേതയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയോ രാഘവൻ സാർ ചുറ്റിവിളക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പറയാം അതിനാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും അരവിന്ദ് ശ്വേതയെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കി എന്നതല്ല എന്റെ പോയിന്റ് പിന്നെന്താണ് പ്രശ്നം ശ്വേതയെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തതുപോലെയുണ്ടല്ലോ എന്താ അവൾക്ക് ഞാൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അനാഥനാണെന്നതും എന്റെ സ്റ്റാറ്റസുമൊക്കെ ശ്വേതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് അങ്കിളിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്താ അരവിന്ദ് ഞാൻ അത്ര പഴഞ്ചൻ ചിന്താഗതിയുള്ളവനാണെന്ന് കരുതിയോ നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിനൊന്നും ഞാൻ എതിരില്ല നിങ്ങൾ ശ്വേതയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവളിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം അവൾ ഇത്ര ഹാപ്പിയായി കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് ശ്വേതക്കുണ്ടായ ആക്സിഡന്റ് അവളുടെ ലൈഫിനെ കാര്യമായി മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ഓർമ്മ നഷ്ടങ്ങൾ അവൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടാമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെന്നും വരാം ഇതൊന്നും പക്ഷേ ശ്വേതക്കറിയില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഓർമ്മകൾ അവൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അവൾ പഴയതുപോലെ ആയാൽ അരവിന്ദുമായുള്ള ഈ ബന്ധം അവളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല 
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അരവി തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വരാം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഓർമ്മകൾ മാറി അരവിന്ദനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താവും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ശ്വേതയുമായ ഒരു കല്യാണം അഭികാമ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത് പറയാനാണോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റെന്തുവാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയല്ലോ എന്താ അരവിന്ദ് ഇത് കുട്ടിക്കളിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യമേ അറിയാമല്ലോ ഏ നിനക്കിതൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടാണോ അതെ ശ്വേതയുടെ പഴയകാലം അവൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏഴു മാസത്തോളമായി ശ്വേതയുമായി ഇത്ര അടുത്തിടപഴകിയിട്ട് അവളെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിയാതെ അവളെ പ്രണയിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം ലുക്ക് മിസ്റ്റർ രാഘവൻ അപകടത്തിൽ കേടായ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ശരിയാക്കാൻ ശ്വേത എന്റെ അടുത്ത് തന്നിരുന്നു അതിലെ ഡാറ്റ റെക്കവർ ചെയ്തപ്പോ ശ്വേത എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ബുക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി കിട്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അവക്കൊന്നും തന്നെ ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ തന്നെ എനിക്കുറപ്പായിരുന്നു ശ്വേതയുടെ ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്തായാലും ശ്വേതയുടെ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് സമ്മതമല്ല ലുക്ക് അരവിന്ദ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് നോർമൽ ഏത് സമയത്തും എന്തും സംഭവിക്കാം ഇത്രയും ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ കല്യാണം നടന്നാൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഭാവിയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ശ്വേതയെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല എന്താ നിങ്ങൾ ഹീറോ ചമയാനാണോ ഭാവം വലിയ വലിയ ഡയലോഗുകളാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ നഷ്ടമായ കഥകളുള്ള സിനിമകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിനിമയും ജീവിതവും ഒരുപോലെയാണെന്ന് കരുതണ്ട അങ്ങനെ കരുതുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉറച്ചതാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല സത്യം പറ ശ്വേതയുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും പണവും കണ്ടിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ തീരുമാനത്തെ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്താ ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ സിനിമാ കഥ പോലെയല്ല ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ സിനിമയിലെ വില്ലനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ശ്വേതയുടെ വീട്ടിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ശ്വേതയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്കിൾ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ വില്ലനായി വരുമോ എന്ന് അതാലോചിച്ച് തിരിച്ചു പോയതാ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ കുട്ടിക്കളി അല്ലിത് ജീവിതമാണ് അങ്കിളിന്റെ കരുതലിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ശ്വേതയെ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അതേ കരുതലും സ്നേഹവും എനിക്കും ശ്വേതയോടുണ്ട് അവളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഷീസിൻ സേഫ് ഹാൻഡ്സ് അവളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവൾ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് പോലും അവളെ വേണ്ടതുപോലെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ അത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി അവൾക്കില്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന് ശ്വേത അറിയണ്ട നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുമില്ല സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലോ ശ്വേത സർപ്രൈസ് വരും എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കുടിക്കാൻ ചായയോ കാപ്പിയോ ഏയ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ത് പറ്റി നിന്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കര ഡള്ളാണല്ലോ എന്താ അരവിന്ദ് ഹേയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി വന്നതാ സോറി നീ ബിസിയാണോ ഓ ഭയങ്കര ഫോമലാണല്ലോ നീ സാധാരണ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ സംസാരിക്കാറ് എന്ത് പറ്റി ശ്വേത എനിക്ക് നിന്നോട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നീ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് നീ അത് വറിയിടാണല്ലോ എനി പ്രോബ്ലം ഹേയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിന്നർ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചാലോ പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അരവിന്ദ് ലക്കി എവിടെ ബാൽക്കണിയിലുണ്ട് പുറത്തു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഹേയ് എന്ത് പ്രശ്നം
അതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അതെങ്കിൽ അരവിന്ദന് എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത്രേ പുറത്തു പോകാന്ന് വെച്ചു ആ കാര്യങ്ങൾ മാരേജിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മാമനായ ഞാൻ കൂടി അറിയുന്നതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ശരി നോ ശ്വേത അത് നീ മാത്രം അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം എന്താ ഇത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറെ വൈകാതെ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്വേത നിന്നോട് അരവിന്ദ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താ ഇതെങ്കിൽ അതെ ഞാനൊരു ഹാക്കർ ഏതു സിസ്റ്റത്തിലും നിഷ്പ്രയാസം കയറാൻ വാലുബിൾ ഡാറ്റാസ് എളുപ്പത്തിൽ മോഷ്ടിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഹാക്കർ അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഹാക്ക് ചെയ്തത് നിന്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്ത ബുക്സ് റോയൽറ്റി നിനക്ക് കിട്ടാനുള്ള മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇതല്ലേ അരവിന്ദ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ അങ്കൾ ശ്വേത തെറ്റ് നിന്റെ ഭാഗത്താണെന്ന് ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ പ്രധാന ഡാറ്റകളുള്ള ലാപ്ടോപ്പും ഹാർഡ് ഡിസ്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു എത്രയോ സൈബർ ക്രൈമുകൾ നടക്കുന്ന കാലമാണിത് ഈ ജനറേഷനിലുള്ള നിന്നെ പോലെ ഒരാൾ ഇത്ര കേരളസ് ആകാൻ പാടുണ്ടോ അരവിന്ദ് നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ അങ്കൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എല്ലാം കേട്ടിട്ടും നീ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ഇതിൽ കൂടുതൽ അവൻ എന്ത് പറയാനാ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ശ്വേത എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ് നിന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനാ ഞാനിപ്പോ വന്നത് അപ്പോ അങ്കൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശ്വേത ഞാൻ പറയുന്ന നീ ആദ്യം കേൾക്ക് പോലീസുകാരന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രിമിനൽ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു കോൺസ്റ്റബിൾ യെസ് സാർ ഇവനെ വലിച്ച് ജീപ്പിൽ കയറ്റി ഓക്കെ സാർ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കി മണി മണിയായി പറയും ശ്വേത പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ വരാനാ പറഞ്ഞത് ശ്വേത പ്ലീസ് അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് അങ്കൾ അങ്കൾ എന്തൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ കയറ്റണോ ജീപ്പിലേക്ക് ഇവനെ ശ്വേത അങ്കൾ ശ്വേത അരവിന്ദ് പ്ലീസ് അരവിന്ദ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു റിയലി സോറി എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഇനി എന്താ കാര്യശ്വതി യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അരവിന്ദന്റെ ലൈഫിൽ വന്നു സത്യം പറഞ്ഞ അവൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ അമ്മ അടുത്തുള്ള പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ എന്റെ കാഴ്ചക്ക് പകരം എന്റെ ജീവൻ തന്നെ പോയാ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോവ നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കാട് കയറണ്ട നീ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം ഹലോ ശ്വേത നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഹലോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ നീ ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്താ പാർക്കില്ലേ അവിടെയുണ്ട് അരവിന്ദ് ഇപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ എന്താ നീ പറഞ്ഞു ഏയ് ഒന്നുമില്ല നമുക്കേ കുറച്ചു നേരം ഒരുമിച്ചിരിക്കാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വാ ഏയ് ഞാൻ വരുന്നില്ല ശ്വേത ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞതേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് ഫോണിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ പറ്റില്ല ഇത് നേരിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഡ്രൈവർ ഇല്ലേ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നെ പെട്ടെന്ന് വാ ഓക്കെ ശരി ഞാൻ വരാം ഡ്രൈവർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാം അശ്വതിയെ കാണണം വണ്ടി എടുക്ക് ഏയ് ലക്കി ലക്കി നീ എന്തേ കളിക്കുന്നെ ലക്കി അടങ്ങിയിരിക്ക് ലക്കി ഹലോ മാഡം മാഡം എവിടെയാ വണ്ടിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ചായ കുടിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും എവിടെയാ പോയത് മാഡം എവിടെയാ എന്തായി പറയുന്നേ ഏയ് ആരാ ആരാ ഇപ്പൊ കാറോടിക്കുന്നേ ആരാ ലക്കി അടങ്ങിയിരിക്കില്ല ശ്വേത അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് നീയോ യെസ് ഞാൻ തന്നെ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന അരവിന്ദ് ഞാൻ ദ്രോഹിയാണെന്ന് നീ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഈ പാർക്കിലേക്ക് നീ വരില്ലായിരുന്നു ശ്വേത നീ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ അരവിന്ദ് 
നീ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ക്ഷമയോടെ നീ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അപ്പോ അപ്പൊ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഞാനാണോ കാരണം എന്നാണോ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ശ്വേത പ്ലീസ് നീ എന്താ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്റെ ജീവന തുല്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും പക്ഷെ നീയോ നീ എന്നെ നിന്റെ ഏതോ നോവൽ വരുന്ന ഒരു സാധാരണ കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ അധ്യായം എന്താ പറഞ്ഞത് സാധാരണ അധ്യായോ അതെ നീ പറഞ്ഞത് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ സത്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിത കഥയിലെ ഒരു അധ്യായമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിന്നെ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ആ അധ്യായത്തിനുള്ള വില എത്രയാണെന്ന് നിനക്കറിയോ ആ അധ്യായം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ എന്തർത്ഥം എന്തർത്ഥം ഉള്ളത് ശ്വേത ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ആദ്യം കേൾക്ക് നീ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ അരവിന്ദ് നീ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ശ്വേത ആരോ കാറിന് കൈകാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാത് നാശം അതിന്റെ അങ്കിൾ രാഘവൻ പോലീസ് ആണല്ലോ അരവിന്ദ് നീ കാറ് നിർത്ത് ശ്വേത ആർ യു ഓൾറൈറ്റ് നിന്റെ വണ്ടിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇതാര് അരവിന്ദോ എന്താ ഇത് മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തു വന്ന ഒരാളാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ശ്വേതയെ വന്ന് കണ്ടത് നിയമപ്രകാരം തെറ്റാണ് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം മതി നിങ്ങളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങ് ശ്വേത ഇറങ്ങടോ അരവിന്ദ് മര്യാദക്ക് ഇവിടെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിക്കോ നോക്ക് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാതെയാകും കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്വേതയെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് ശ്വേത എന്താ നീയൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഇവൻ നിന്നോട് മോശമായൊന്നും പെരുമാറിയില്ലല്ലോ അങ്കിൾ പ്ലീസ് ശ്വേത നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം നിന്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട് ഇയാളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അയാളിപ്പോ നിന്നെ കാണാൻ വന്നത് നീ എന്താ എന്നെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് ആ ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം അങ്കിൾ വണ്ടി എടുക്കല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ പറ അരവിന്ദ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച പിന്നീട് എന്റേതെല്ലാം അവനുള്ളതല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ ചതിച്ചു സ്വന്തമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നിന്റെ ആ ലോജിക്ക് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ നീ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ് നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്നെ നല്ലപോലെ നോക്കുമെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവനെ പോലുള്ളവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ നല്ല സ്വത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് സ്മാർട്ടായി അഭിനയിച്ച് അവരുടെ വീക്ക്നെസ് മുതലെടുത്ത് ആളെ മയക്ക് സ്വന്തമാക്കും ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ എസ്കേപ്പായി വേറെ പെൺകുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും ഇവരുടെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ എത്ര കേസുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു അരവിന്ദിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാനൊരു പോലീസുകാരനാണ് നീ ഇവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നിമിഷം തന്നെ ഇവനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഏ ടു സെഡ് ഞാൻ ശേഖരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളോ രേഖകളോ ഏതെങ്കിലും കേസ് ഹിസ്റ്ററിയോ അങ്കളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അരവിന്ദിനെ കുറിച്ച് ശ്വേത ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരമാതിരിക്ക എന്താ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ പറയൂ അങ്കിൾ പിന്നെ എന്തിനാ അങ്കിള് ഞങ്ങൾ പിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് ഞാൻ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അങ്കിൾ കാരണം പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അരവിന്ദിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അവൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചതൊന്നും കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല തയ്യാറായില്ല എനിക്ക് അവനെ കാണണം ലക്കി വാ അരവിന്ദിനെ അടുത്ത് പോവാം അരവിന്ദ് 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 എവിടെയാ ഉള്ളത് അരവിന്ദ് ശ്വേത ശ്വേത കാം ഡൗൺ പ്ലീസ് 
അശ്വതി നീയോ ഞാൻ ആശുപത്രിയിലാണോ ഉള്ളത് എനിക്ക് അരവിന്ദിനെ ഉടനെ ഒന്ന് കാണണം പ്ലീസ് എന്നെ അരവിന്ദിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ശ്വേത ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നീ സമാധാനമായിട്ട് കേൾക്കൂ നോ നോ ഇനി എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അരവിന്ദന് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ ദേഷ്യം കൊണ്ടും സംശയം കൊണ്ടും അവൻ പറയാൻ വന്നതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല പ്ലീസ് അശ്വതി എന്നെ അരവിന്ദന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോ ശരി പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അന്ന് നീ അരവിന്ദനെ കാണാനായി കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയില്ലേ യെസ് ഐ റിമെമ്പർ എവറിങ് അശ്വതി അത് നീ വീണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അന്ന് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് കേട്ടത് അരവിന്ദിന്റെ ശബ്ദവും ഫീൽ ചെയ്തത് എന്നെ രക്ഷിച്ച അവന്റെ കൈകളോ യെസ് എക്സാക്ട്ലി ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് അരവിന്ദ് ആ അപകടത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അരവിന്ദന് എന്താ എന്തു പറ്റി എന്റെ അരവിന്ദന് അശ്വതി പ്ലീസ് ദയവേത് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോ എനിക്കിപ്പ തന്നെ അവനെ കാണണം അവനെ കാണാനും കാണണമെന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റി നിനക്ക് ബോധമില്ലേ ഐ എം സോറി ശ്വേത നിന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ അന്നത്തെ അപകടം നിന്നെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല നീ ഒരു ചെറിയ ട്രോമയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് യുനോവോട്ട് അതിനുശേഷം നിനക്ക് ഡോണറിനെ കിട്ടി വളരെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നിനക്ക് സർജറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കെട്ടഴിക്കുന്ന ദിവസമാണ് സോ പ്ലീസ് റിലാക്സ് Relax. Cooperate with me. Okay? Hmm? Sister, this room will be dimmed in this room. Yes, madam. Shweta, hmm? you can try to get your eyes on your eyes. Your eyes. Your eyes. Can you see me? Can you see me? Yes, I can see you. Please. Now, let's go to the next place. Shweta, you are the one who is 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 the one. Shweta, you are the one who is the one who is the one who is the one who is the one. What? The one who is the one who is the one who is the one. Now, what is the one? ശ്വേതക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അരവിന്ദ് അവളുടെ ലൈഫിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയധികം മാറ്റം ഉണ്ടായത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ് പക്ഷേ റിവ്യൂ ചെക്കപ്പിന് നിങ്ങൾ അവളെയും കൂട്ടി വരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നിട്ടെന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ നേരത്ത് ഇനി പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം മിസ്റ്റർ രാഘവൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അത് ഞാൻ അറിയും ഡിന്നറിന് വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അങ്കിളിന് ഇഷ്ടമായി കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു എന്ന് ശ്വേത എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഡിന്നറിന് കണ്ടതല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അപ്പോ ശ്വേതയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്കിൾ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലേ ഹോ അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അല്ലേ അരവിന്ദ് ഈ മിസ്റ്റർ രാഘവൻ ആരാണെന്നറിയോ എന്റെ അച്ഛനാ ഈ പറയുന്ന രാഘവൻ അങ്കിൾ ഈ പ്രപ്പോസലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെയാ അച്ഛനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കസിൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധം പക്ഷേ ശ്വേതയുടെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഡിന്നർ ക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ശ്വേത എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പിന്നെ അച്ഛൻ ത്രൂ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് കരുതി ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറയാമെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ പക്ഷേ അഡമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ വളച്ചു കിട്ടാത്ത കാര്യം പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വേതയുടെ പാസ്റ്റ് അറിയില്ലല്ലോ അവൾ അനുഭവിച്ചതിന്റെ തീവ്രതയൊന്നും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല അവളുടെ എല്ലാ കഷ്ടതകൾക്കും കാരണം 
അവളുടെ അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്തിനും താങ്ങും തണലുമായി അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം അച്ഛൻ മകളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ധൈര്യത്തോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുക ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്ന അമ്മയെപ്പോലെ ജീവിച്ചു കാണിക്കണമെന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എഴുത്താണ് ശ്വേതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷവും ആശ്വാസവും നൽകുന്നത് എന്നും അതിലാണ് അവളുടെ ഉയർച്ച എന്നും കൃത്യമായി അറിയുന്ന അമ്മ ഒരു ദിവസം മകളെയും കൂട്ടി വീട് വിട്ടിറങ്ങി സ്വസ്ഥമായ എഴുത്തും തുടർന്നുള്ള പ്രശസ്തിയൊന്നും അധികം നീണ്ടു നിന്നില്ല അതിനിടെ അച്ഛൻ യെസ് അവളുടെ അച്ഛൻ വീണ്ടും അവരെ തേടിയെത്തി ഉപദ്രവം തുടങ്ങി തുടർച്ചയായ ഉപദ്രവത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അമ്മയെ എന്നേക്കുമായി ശ്വേതയ്ക്ക് നഷ്ടമായി എൻ്റെ അച്ഛൻ പോലീസായിരുന്നിട്ട് പോലും ശ്വേതയുടെ അച്ഛൻ്റെ പണത്തിന് മുൻപിൽ നീതി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവളുടെ മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് ഉളക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല ഉലഞ്ഞു പോയ അവളുടെ മനസ്സിനെ നേരെയാക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല അരവിന്ദിനറിയാമോ ശ്വേതയുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ആക്സിഡൻറ്റ് വെറുമൊരു കാർ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല അതൊരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി അവൾക്കുണ്ടായ മെമ്മറി ലോസ് ഉർവശീശാപം ഉപകാരം എന്നതുപോലെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നൽ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി എന്നതാണ് സി അരവിന്ദ് ശ്വേതയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതായത് പഴയ പല ഓർമ്മകളും നഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ സമ്മതം മൂളും എന്ത് അസംബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അരവിന്ദ് അവൾ ഇപ്പോഴും ഒരു രോഗിയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അവളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് മറ്റെന്തിനേക്കാളും പ്രധാനം ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്തിരിയണം അവളുടെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ആണ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ലക്ഷ്യം കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ എന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പഴയ ഓർമ്മകളും ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസിയൊക്കെ അവൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നാണോ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ചിന്ത ഇപ്പൊ ശ്വേതക്കില്ല നിറയെ സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ് അവളുടെ മനസ്സ് നിറയെ ഈ സന്തോഷം നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും പിന്നെ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചില്ലേ പഴയ ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ച് അവൾ എന്നെ മറന്നാലും ശരി ഞാൻ അവൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്റെ ജീവനേക്കാൾ ഞാൻ ഇന്ന് ശ്വേതയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ അവനുമായി ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചപ്പോ തന്നെ അവൻ നിന്നെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താത് നിന്റെ പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവന് വലിയ ഭാവവ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ആയിരുന്നു അവന്റെ മുഖഭാവം നീ എന്തേ പറയുന്നത് അശ്വതി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഞാനും അവനും പറയാറുള്ളൂ That's exactly the point, Shweta. അവന എല്ലാം അറിയായിരുന്നു എല്ലാം അശ്വതി നീ ഒന്ന് എന്നെ അവന്റെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവോ എനിക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കണം കാം ഡൗൺ ശ്വേത കാം ഡൗൺ നിന്റെ ആക്സിഡന്റിന് മുന്നേ നീ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഒരു കഥ നീ ഇത് നോക്ക് ഇത് ഈ ബുക്കിലുള്ള കയക്ഷരം എന്റെ ആണല്ലോ പക്ഷെ ഇതെപ്പോ എഴുതിയതാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല നിനക്ക് അപകടം സംഭവിച്ച ആ ദിവസം അതായത് നിന്റെ ജീവിതം നീ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദിവസം വരെ നിന്റെ കൈപ്പടയിൽ നീ എഴുതിയത് നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് നിന്റെ കഥയിൽ നീ എഴുതിയ അവസാനത്തെ അധ്യായം പക്ഷേ നീ കരുതിയതുപോലെ കഥ അവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഒരധ്യായം കൂടെ അതിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെഴുതിയത് ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനല്ല പക്ഷെ ഈ കഥ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഇതിങ്ങനെ അപൂർണമായി അവസാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല മറ്റൊരാളുടെ കഥയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ എനിക്കെന്ത് അധികാരം ശരിയാ എനിക്കെന്ത് അധികാരം എന്നാൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പോകുന്നത് വേറെ ആരുടെയും കഥയിലല്ലോ എന്റെ ശ്വേതയുടെ ജീവിത കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം മാറ്റി എഴുതാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ ശ്വേതയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ആ സംഭവം അതാണ് ഒരു അധ്യായമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു മനോഹരമായ രാത്രിയായിരുന്നു 
നല്ല നിലാവ് തണുത്ത കാറ്റ് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും സുഖശീതളമായ നല്ലൊരു രാത്രി പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചതും ആ രാത്രിയായിരുന്നു പുഴയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പാലത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയ ഞാൻ കാണുന്നത് അതിവേഗത്തിൽ നിയന്ത്രണം തെറ്റി എനിക്ക് നേരെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാരണയാണ് അടുത്ത നിമിഷം പാലത്തിൻ്റെ കൈവരിയുടെ മതിലിൽ അത് ഇടിച്ച് തകർന്നു നിന്നു സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി വന്ന ഞാൻ ആ കാറിനകത്തുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനാകുമോ എന്നാണ് നോക്കിയത് ഇടിച്ചു തകർന്ന കാർ ഭയങ്കര ശബ്ദത്തോടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു തീ പടരാത്ത ഒരു ഡോറിനിടയിലൂടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതാ അവിടെ ഒരു യുവതി ആദ്യമായി ഞാൻ ശ്വേതയെ കാണുകയായിരുന്നു അവൾ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാറിൽ മറ്റാരുമില്ലായിരുന്നു ഒരു പട്ടിയുടെ ഞരക്കം കേൾക്കാം ഞാനതിനെ സീറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ച് പുറത്തേക്കിട്ടു പിന്നീട് ശ്വേതയെയും ഭാഗ്യത്തിന് അതുവഴി വന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ശ്വേതയുടെ വേറബോട്ട്സ് അറിയാൻ ഞാൻ കാറിനകത്തുള്ള ബാഗ് നേരത്തെ തന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിക്കണമല്ലോ ആ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ശ്വേത എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാത്ത അവളുടെ ജീവിതകഥ ഞാൻ അവളുടെ ജീവിതകഥ മുഴുവൻ പിന്നീട് വായിച്ചു അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് തോന്നി ഞാൻ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് മുതിർന്നത് എത്രമാത്രം ബാലിശമായി പോയി എന്നെനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നി പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശ്വേതയുടെ ആ കാറപകടം പോലും ഒരു ആത്മഹത്യാ ശ്രമം ആയിക്കൂടെ എന്നും എനിക്ക് തോന്നി അവൾ എഴുതിയ ആ ജീവിതകഥയിൽ ആത്മഹത്യ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാനും എന്നാൽ ആ സംഭവത്തോടെ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചിന്താഗതിയെ വെറുത്തു തുടങ്ങി ഓർമ്മയും കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ട ശ്വേത കുറെ കൂടി വിഷാദവതിയായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ആ മനസ്സിലേക്ക് സ്വയം ഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും കടന്നു വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവൾ തുടർന്നും എഴുതിയേ മതിയാവും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശ്വേതയെ പിന്തുടർന്നത് അങ്ങനെ ശ്വേതയുമായി അടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ന് പാർക്കിൽ ലക്കി ശ്വേതയെ എൻ്റെ അടുത്തെത്തിക്കുന്നത് കരയല്ലേ അത് നിന്റെ ഹെൽത്തിന് ബാധിക്കും നോക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ പിടിവാശി മൂലം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായെങ്കിലോ എന്ന് പേടി കൊണ്ട് ഈ ബുക്ക് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അരവിന്ദ് അന്ന് എന്നെ കാണാൻ വന്നത് ഏത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണോ ഈ അധ്യായം എഴുതിയത് അതേ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് നീ ഇപ്പോൾ ഈ അധ്യായം വായിച്ചത് ഞാൻ എത്ര ക്ഷമിച്ചിട്ടും അരവിന്ദിനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് എന്നോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അവനെ കേട്ടില്ല ഒരിക്കൽ അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ കഥയിലെ ഒരു അധ്യായമാണോ ഞാനെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാനവനെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ പ്രധാന അധ്യായമായിട്ട് കരുതിയിരുന്നു ഈ അധ്യായവും ജീവിതവും എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടമായി ഞാൻ ഞാൻ കാരണമാണ് അരവിന്ദിന് ഈ ഗതി വന്നത് അങ്ങനെയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് നീയാണ് നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം അവന്റെ ലൈഫിലും ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി അവൻ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വളരെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് 
കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തിൽ ജീവിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല കാലം നമ്മൾ എന്തിനു പാഴാക്കണമെന്ന് ശരിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ശ്വേത ഒരു കാര്യം നീ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം അവന്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം നീ നീ എഴുത്ത് നിർത്തരുതെന്നായിരുന്നു ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും നീ എഴുത്ത് തുടരുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്കു തരണം നിന്റെ അരവിന്ദിനു വേണ്ടി ഹൂവശ്വതി അരവിന്ദിന്റെ ഓർമ്മകൾക്കുള്ള എന്റെ കടപ്പാട് ഇനി എന്റെ എഴുത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ നിർവഹിക്കും അശ്വതി ഇത് സത്യം ദ ലോസ് ചാപ്റ്റർ നാടകം സമാപിക്കുന്നു കഥാപാത്രങ്ങളും ശബ്ദം നൽകിയവരും ശ്വേത മഞ്ജിമ മോഹൻ അരവിന്ദ് ഒ കെ റൈസ് രാഘവൻ ഉദിനൂർ ബാലഗോപാലൻ അശ്വതി വിനീത സുമം മഞ്ജുള എസ് ആർ മായ നഴ്സ് കെ വി നിഷ ഡ്രൈവർ സജി സബാസ്റ്റ്യൻ നാടകരചന സംവിധാനം വിനോദ് ബാബു എച്ച് പശ്ചാത്തല സംഗീതം സുദർശൻ നിർവഹണ സഹായം വിനീത സുമം എ ടി നിത്യ